¿Qué tal pandilla de YouTube? Les habla Vicart. Les doy la bienvenida una vez más al canal y hoy les traigo un video que estoy seguro les resultará de mucha utilidad para mantener sus cascos siempre como nuevos. Es un método que yo he usado y me ha funcionado muy bien. Se trata de descontaminar y abrillantar la pintura sin la necesidad de una pulidora. Les voy a mostrar los productos que yo uso y la forma en la que le doy mantenimiento a mi casco. Esto es muy importante ya que es una parte fundamental de nuestra protección cuando montamos nuestras motocicletas. Por lo tanto, es ideal mantenerlo siempre en buenas condiciones. Lo que vamos a usar es un kit de descontaminación de pintura, que consiste en una arcilla, un spray lubricante, cera del tipo polish, cera para pulido de pintura, algodón y una microfibra seca y limpia. Como pueden ver, mi casco está bastante sucio, ya que acabo de regresar de una rodada al estado de Hidalgo y mi casco estuvo expuesto a tierra e insectos de la carretera así que vamos a empezar con la limpieza lo primero que vamos a hacer es remover la mica ya que esta también la vamos a limpiar y a pulir en mi caso solo debo oprimir los seguros para que pueda liberar la mica listo, ahora ya podemos empezar el trabajo ahora con el lubricante en spray Vamos a aplicar en las superficies y con la arcilla vamos a frotarla. Procuren que los movimientos sean circulares e ir haciéndolo por zonas pequeñas. Vamos a hacerlo en toda la superficie del casco. Con esto estamos quitando las impurezas que con un simple trapo húmedo no podríamos quitar. Una vez tallado todo nuestro casco, simplemente hay que secar con la microfibra todo el excedente de lubricante. Ahora vamos a trabajar para quitar las impurezas de la mica. Primero hay que quitar el pin lock, el cual es, como ven, muy fácil de remover. Voy a realizar el mismo procedimiento de descontaminado en la mica y también voy a limpiar el pin lock. Aplicamos lubricante en la zona que vamos a limpiar y con la arcilla vamos a frotar en forma circular una vez listo con la microfibra secamos todo el excedente de líquido como mi pinlock también tiene algunas impurezas voy a descontaminarlo de la misma forma aplicamos el líquido y frotamos con la arcilla terminado el frotado secamos el excedente con la microfibra lo siguiente es aplicar la primera parte del pulido de la pintura usando la cera del tipo polish y un trozo de algodón con el que vamos a aplicar en toda la superficie hay que realizar movimientos circulares para la buena aplicación del producto esta cera en especial nos va a ayudar a disminuir las rayas que son como de telaraña Ya aplicada en toda la superficie, hay que remover la cera antes de que se seque por completo. Esto lo vamos a realizar con un algodón limpio y de nuevo de manera circular. Hay que asegurarnos de quitar toda la cera aplicada para evitar los residuos en las uniones. Vamos a aplicar la segunda capa, pero esta vez vamos a usar la cera líquida para autos. Con esto vamos a darle brillo a la pintura para que quede como nuevo tu casco. El procedimiento es el mismo. Vamos a usar un algodón para colocar el producto, siempre en forma circular. Y una vez aplicado y sin dejar secar, vamos a remover con un algodón limpio. El siguiente paso es pulir la mica con la misma cera del tipo polish y un algodón. De nuevo vamos a aplicar el producto de forma circular y esto lo vamos a hacer por fuera y por dentro de la pantalla. Ahora antes de que seque la cera vamos a quitarlo con un algodón en forma circular vamos a removerlo 
Listo, nuestra pantalla ya está brillante y limpia. En mi pin lock solo bastará pasar un algodón limpio para que quede lista. Esta parte es a consideración tuya, si notas que tus almohadillas están muy sucias hay que removerlas para lavarlas. Las mías las voy a lavar y si tú decides hacerlo te recomiendo usar un jabón neutro, frotar solo con las manos y dejar secar a la sombra. Listo, con esto ya tenemos nuestro casco como nuevo, brillante y limpio, listo para salir a rodar. Muchas gracias por ver el video y si te parece bien déjame en los comentarios qué casco usas, cómo haces el mantenimiento y compártenos una foto en el Face de Vicars Moto TV. Aprovecho también para contarles que ya estoy preparando el video del Top Speed de la RT250, que es uno de los temas más esperados. Antes de despedirme quiero mandar un cordial saludo a Fabricio Grimaldo, Neon Sport, Aramis Hernández, Azael Chávez, Alexis Rojas, Israel Águila, Oliver Ulloa, Esaú Pérez, Albert NG y Dani Perplex. Muchas gracias por seguir el canal de Vicarts Moto TV y la página de Facebook. Por mi parte es todo, como siempre espero verlos en el camino y recuerden siempre rodar seguros. Hasta el próximo video.